வணக்கம் படித்ததில் படித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு உடலுக்கு எப்படி உடற்பயிற்சியோ அதே போல மனப்பயிற்சி புத்தகம் வாசித்தல் என்ன மாதிரியான புத்தகங்களை வாசிக்கிறோம் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய படித்ததில் படித்தது மூலமாக பல புத்தகங்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் இன்றைய படித்ததில் படித்தது நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் கவிஞர் முனைவர் திரு தமிழ் மனவாளன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்கள் கவிஞராக பல புத்தகங்கள் எழுதி நிறைய விருதுகள் உங்களுடைய படைப்புகள் பெற்றிருக்கு உங்களுக்கு முத முத தமிழ் மேலே வந்த ஆர்வம் எப்படி வந்தது என்ன மாதிரியான புத்தகங்களை ஆரம்ப காலத்தில் படித்தீங்க எது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான படைப்புகள் வர்றதுக்கு பின்புலமாக இருந்திருக்கு உண்மையிலே நான் புதுக்கோட்டையில் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறப்ப எனக்கு கவிதை மீதான ஆர்வம் வந்துச்சு யாருடைய கவிதையை முதல்ல படித்தீங்க அப்போ வந்து பாட புத்தகங்களில் இருக்க கவிதை தான் எனக்கு முதல்ல அறிமுகம் சரி திருநாவுக்கரசன் ஒரு தமிழாசிரியர் ஒரு எட்டு வரியில் ஒரு கவிதையை எழுதி அவர்கிட்ட கொண்டி கொடுக்குறப்ப இது சில சொற்களை மாற்றினாலே வந்து என் சீர் ஒரு தண்டா அப்படின்னாரு பெரிய ஆச்சரியம் எனக்கு மரபு தெரியாது இலக்கணம் தெரியாது அதை வாங்கி அவர் வந்து பலகை நோட்டீஸ் போர்டுன்ற சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் போட்டார் அப்போ தான் வந்து ஒரு கவிஞன் என்கிற ஒரு புனைப்பேரை நானே சூட்டி கொள்கிற மாதிரியான ஒரு அடையாளத்தை அவர் கொடுத்தார் ஆசிரியர் தான் உங்களுக்கு அடையாள அடையாளத்தை கொடுத்தார் தொடர்ந்து எழுதுனேன் ஈவேரா கல்லூரியில் திருச்சியில் படிக்கிறப்ப பல்வேறு கவிதை போட்டிகள் கவியரங்கங்கள் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருந்தோம் அதைத் தொடர்ந்து மரபிலிருந்து மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து புது கவிதை தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னாலே இப்போ நவீன கவிதைகளில் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு பிறவி கவிஞன் நீங்கள் பிறவி கவிஞன் என்பது ஒரு ஒரு உள்ளுணர்வாகவே கவிதை எனக்கு இயல்பாகவே அமைந்தது தான் நான் நினைக்கிறேன் சார் நீங்கள் படித்து பிடித்த புத்தகங்களை பற்றி எங்களோட பயன்படுத்துங்களேன் நிறைய புத்தகங்களை சொல்லணும் ஒரு குறிப்பாக ஒரு நான்கு இந்த புத்தகங்கள் பல்வேறு தலங்களாக நான் இங்கே சொல்லலாம் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் சார் குறிப்பாக கவிதையிலிருந்தே நான் தொடங்குறேன்னே சொல்லுங்களேன் இந்த மின்புரா கவிதைகள்ங்கிற இந்த புத்தகம் சீராலன் ஜெயந்தன் எழுதியிருக்கிறார் அவர் வந்து அவருடைய முதல் தொகுப்பு இது சீராலன் ஜெயந்தனுடைய முதல் தொகுப்பு அவர் வந்து கவிஞர் மட்டுமல்ல மிகச்சிறந்த ஓவியர் அவர் வந்து பல்வேறு இடங்களில் ஓவிய கண்காட்சிகளை நகர்த்துகிற அளவிற்கு மிகச்சிறந்த ஓவியர் முன்னோடியாக வாழ்ந்தவர்களை பற்றியெல்லாம் எழுதுவது வழக்கம் அவருடைய தந்தை தமிழின் மிகச்சிறந்த கதாசிரியர்கள் உருவானான ஜெயந்தன் அவர்கள் ஜெயந்தன் அவர்களுடைய மைந்தன் இவர் எனவே அவர் வந்து தந்தையை பற்றி தந்தையுடைய அடியுற்றி தான் இவருடைய இலக்கிய பயணம் இருக்கிறது அவருடைய பேரிலேயே இவர் வந்து படைப்பிலைக்கு விருதுகள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் நல்ல அருமையான படைப்பு சார் அருமையான கவிதைகள் சீராளன் ஜெயந்தனுடைய படை நல்ல நல்ல தொகுப்பு இது வந்து நிச்சயமாக வந்து முதல் தொகுப்பு என்ற போதிலும் இது வந்து அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய தொகுப்பு என்றதாக நினைக்கிறேன் எனக்கு மிகவும் பிடித்த தொகுப்பு இது சந்தோஷம் சார் அடுத்து சிந்து வழி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் என்கிற இந்த புத்தகம் வந்து மிக மிக முக்கியமான புத்தகம் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் இந்திய ஆட்சி பணியில் இருக்கிறார் அவரை பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிடணும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவரே தமிழில் இந்திய ஆட்சி பணி எழுதி வெற்றி பெற்றவர் தமிழில் வந்து ஐஏஎஸ் எழுதி முதல் முதல்ல முதல் முதல்ல வெற்றி பெற்றவர் பாலகிருஷ்ணன் மதுரை பக்க திண்டுக்கல் பக்கம் நத்தம் அவருடைய ஊர் மிகச்சிறந்த தமிழ் ஆர்வல் தமிழ் எம்ஏ முடித்துவிட்டு தமிழிலேயே எழுதி ஐஏஎஸ் பட்டம் பெற்றவர் மிகச்சிறந்த ஆய்வு நூல் இந்த ஆய்வு நூல் குறித்து அவருடைய ஐராவதம் மகாராஜ மகாதேவன் அவர்கள் எழுதியிருப்பது மிக முக்கியமான குறிப்பு இந்த நூலிலே இரண்டு கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார் இரண்டு கட்டுரைகள் என்றால் அந்த கட்டுரைகளுக்குள் பல்வேறு செய்திகளை வைக்கிறார் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எப்படி வந்து திராவிடத்தின் அடித்தளமாக இருக்கிறது என்பதை வந்து அவர் இதில் உறுதிப்படுத்துகிறார் இந்த ஆதாரத்தோடு இருக்கிறார் ஏனென்று சொல்ல அவரே குறிப்பிடுகிறார் இதற்கு எதிர்மறையான கருத்துக்கள் ஒன்றிரண்டு இருந்தாலும் கூட அதை நாம் மறுப்பதற்கு இல்லை என்றாலும் கூட அதை கடந்து இதை நிறுவதற்கான செய்திகளும் கருத்துகளும் நிறைய இருக்கின்றது என்பது இந்த புத்தகங்களில் வந்து குறிப்பிடுகிறார் ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் சொல்ல முடியும் இவர் வந்து நிறைய சொல்லுகிறார் இவர் வந்து சொல்லு இடப்பெயர்களின் ஆய்வு என்ற துறையில் இவர் வந்து செயல்படுறார் அதாவது திராவிட புவியியல் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த திராவிட புவியியல் அமைப்பில் இருக்கிற இங்கு இருக்கிற பெயர் சொல்கள் வடமேற்கு பகுதியில் இதே பெயர்கள் அங்கே அந்த ஊர்களுக்கு இருக்குது என்னென்ன பெயர்கள் இப்போ குறிப்பிட்ட நாம் சங்க இலக்கியில் குறிப்பிட்டுள்ள கொற்கை வஞ்சி தொண்டை போன்ற நகரங்களினுடைய பெயர்கள் அங்கே குறிப்பில் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் ஆப்கான் ஈரான் போன்ற நாடுகளிலே கூட இந்த நகரினுடைய ஒட்டிய பெயர்கள் இருக்குது என்றார் அதே போல அங்கு இருக்கிற இட அமைப்பு மேல் கீழ் என்பதாக சொல்லுகிறார் அதாவது மேல் என்பது உயர்வாகவும் கீழ் என்பது தாழ்வாகவும் இருப்பதாக 
ஒரு புவியியல் அமைப்பு சிந்து வழி பண்பாட்டில் கிடைப்பதாக சொல்கிறார் அதில் வந்து ஆய்வின் மூலமாக கிடைப்பதாக அந்த மேல் கீழ் என்கிற பண்பாடு திராவிட இயக்க பண்பாடு என்று சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக நான் முதலிலே குறிப்பிட்டது போல் இரண்டு கொற்றவைகள் இந்த நூலில் இருக்குது ஒன்று இடப்பெயர் ஆய்வுகள் எப்படி வந்து இடப்பெயரின் மூலமாக இந்த திராவிட அடித்தளம் சிந்து சமவெளி நகரத்திலே இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுவது இன்னொன்று சிந்துவெளி நகரங்களின் மேல் மேல் மேற்கு கீழ் கிழக்கு என்கிற வடிவமைப்பு திராவிட மொழியலோடு எப்படி இணைந்திருக்கிறது என்கிற கருத்தியலையும் முன்வைக்கிறார் இருமை பக பாகுபாடு இருமை பாகுபாடு ஏனென்றால் ஆரிய இதில் வந்துட்டு முன்பின் கிழக்கு மேற்கு என்று சொல்வதாகவும் திராவிடத்திலே வந்து தான் மேல் கீழ் என்பது சொல்வதாகவும் இவர் கருத்தியலை கட்டமைக்கிறார் அதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை எல்லாம் மேற்கோள்களை எல்லாம் கொடுக்கிறார் புறநாற்று புறநானூரிலிருந்து ஒரு வரியை இதற்காக மேற்கோள் சொல்லியிருக்கிறார் இருபால் பேரிய ஊருலகு மூதூர் என்று ஒரு வரியை சொல்லுகிறார் அப்படி பார்க்கிற போது தமிழ் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற அந்த சொற்களை கொண்டு அந்த திராவிட அடித்தளத்தை நிறுவுகிறார் அந்த விதத்தில் வந்து இந்த புத்தகம் என்பது மிக ஆய்வு ரீதியாக மிக மிக முக்கியமான புத்தகம் இது வந்து இதில் இருக்கிற அதே போல் சொற்கள் எல்லாம் தமிழ் சொற்கள் திராவிட சொற்கள் எல்லாம் எந்தெந்த மொழிகளிலே எவ்விதமாக வந்து இருக்கிறது என்கிற அட்டவணையெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் மிக சிறந்த புத்தகம் நிச்சயம் இந்த அப்பத்தா என்கிற சிறுகதை தொகுப்பு அந்த வெளிவந்த காலத்திலேயே வந்துட்டு பரிசுகளை வந்து மூன்று பரிசுகளை பெற்றது சரி அந்த தொகுப்பு ஒரு வாழ்வியல் சார்ந்த கதைகள் அவருடைய கதைகள் வந்து வாழ்வியல் சார்ந்த கதைகள் ஒரு ஒரு இந்த சமூகத்திலே நாம் நேர்கொள்கிற விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களை தான் அவர் வந்து கதையாக அவருடைய மொழி வந்து அந்த கதையில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த கதைக்குள் நம்மை வந்து இழுத்து இழுத்து செல்வதற்கான அந்த ஒரு ஒரு கதையை சொல்லலாம் அவங்க அம்மாவுடைய மரணம் குறித்தான கதை கதைக்கான தலைப்பு அந்த முதல் அந்த நல்லா இருக்கு தலைப்பே வந்து எப்படி அம்மாவும் ஆந்தோன் சக்காவும் அதாவது அந்த தலைப்பிலேயே அவர் வந்து என்ன விதமாக ஒரு ஒரு புதுமையாக அதை அணுகுகிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் ஒரு அம்மாவுடைய மரணத்தை பற்றி தான் எழுதுகிறார் அவர்கள் எப்படி வந்து அந்த மரண தருவாயிலே மரணம் அடைகிறார்கள் என்பதை வந்து ஒரு தண்ணி கேட்குறாங்க அவங்க குடிச்சிட்டு அவங்க மரணமுற்றார்கள் என்பது இவர்களுக்கு தெரியலை காலையில் வந்து அப்பா வந்துட்டு என்னுடைய சத்தம் கேட்டு கூட இன்னும் எந்திரிக்காத பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கே என்று பல்துலை கண்டே கேட்கிறார் கேட்டுட்டு எல்லாம் போய் பார்க்குறாங்க வேலைமாலை என்கிற அந்த வேலை செய்கிறவங்க வந்து அம்மா ஒரு மாதிரியாக படுத்திருக்காங்களே என்று சொன்னோன்னே போய் பார்க்குறார்கள் அப்போது தான் எல்லாருக்கும் வந்து மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது மருத்துவர் வந்து பார்க்குறார் எல்லாம் முடிந்து விட்டது அதற்கான ஈமக்கு கிரிக்கான சடங்கெல்லாம் ஏற்பாடு நடக்கிறது இதையெல்லாம் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் அக்கா வருவதற்கு காலதாமதமாகிறது சரி இவர் வந்து நண்பர்களோடு இருக்கிறார் அந்த காட்சி தான் ரொம்ப முக்கியமான காட்சி நண்பர்களோடு இருக்கிறார் வந்து ஒரு 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 மறைவான ஒரு வேனுக்கு இந்த பக்கம் வந்து அமர்ந்து புகை பிடிப்பதாக ஒரு காட்சி அமைத்திருக்கிறார் சரி நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு கதை சொல்ல என்று கேட்கிறார்கள் அம்மாவுடைய மரணம் அந்த பக்கம் இருக்கிறது இவர் அந்த கதை அந்த அந்த கதையினுடைய அந்த இறுதி பகுதி இப்படி சொல்கிறார் அம்மாவின் மரணம் அக்கா வருவதற்காக காத்திருக்கிறது இவர்கள் நண்பர்களோடு இருக்கிறார்கள் அந்த கதை இப்படியாக முடிகிறது கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் மேல் நோக்கி நீண்டிருக்கும் ஆணிகள் படர்ந்த சாயம் போன அந்த வேலி இடைப்பு நமது நமது மருத்துவமனைகளுக்கும் சிறைச்சாலைகளுக்கும் உரித்தான கேடு கெட்ட சோகத் தோற்றத்துடன் என்று கதை துவங்கியது என்பதாக சொல்லுகிறார் சொல்லிட்டு வந்து கதை முடிப்பது தான் மிக முக்கியமான இடம் கதை முடிந்ததும் இவர் கதை சொல்கிறார் கதை முடிந்ததும் எல்லோரும் மௌனமாக கலைந்து போனார்கள் நான் மீண்டும் அம்மாவிடம் வந்தேன் கதை இங்கே தான் நிற்கிது இறந்து கிடந்தது அம்மாவே அல்ல அச்சு முறிந்து கிடந்த அப்பாவின் அதிகாரம் அச்சு ஒட்டுமொத்த ஆண் சமூகம் பெண்களின் மீது எத்தகைய அதிகாரத்தை செலுத்துகிறது என்பதை இந்த ஒற்றை வரியில கதையை சித்தரித்து அம்மாவின் மரணம் என்பது அம்மாவின் மரணம் அல்ல அச்சு முறிந்து போன அப்பாவின் அந்த கிடந்த அப்பாவின் அதிகாரம் என்று முடிக்கிறார் அப்போ இந்த சமூகத்தினுடைய ஆண்கள் 
எவ்விதமான அதிகாரத்தை செலுத்துகிறார்கள் என்பதை வந்து இந்த கதையின் மூலமாக நாம் தெரியும் இல்லை இதில் ஒரு சிறுகதை இது அவ்வளோதான் ஒரு சிறு கதை இல்லை சிறு புதுக்கவிதை மாதிரி ஒரு புதுக்கவிதை மாதிரி ஒரு கதை இல்லை ஒரு புதுக்கவிதை புதுக்கடைசியில் தான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னதை வச்சு சொல்கிறேன் நான் படிக்கல இந்த தொகுப்பில் இருக்க எல்லா கதைகளுமே எனக்கு மிக பிடித்த கதைகள் நிச்சயமா நிச்சயமா சார் ஸோ அப்பத்தான் அருமையான படைப்பு பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுடைய கதை நீங்கள் சொன்ன ரெண்டு கதையை படித்த உடனே அந்த தொகுப்பு முழுமையும் வாங்கி படிக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தை உண்மையிலேயே சொல்லுங்கள் சார் அப்பத்தா செல்வழி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் அப்படின்ற அருமையான புத்தகங்களை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் சில புத்தகங்களை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து ஒரு மொழிமெயர்ப்பு நூலர்கள் சொல்ல சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் பேர் சார் லண்டாய் அப்படிங்கிற யார் எழுதுறது சார் இது ஆப்கான் பெண் கவிஞர்களுடைய வாய்மொழி பாடல்கள் கவிதைகள் தமிழில் வந்து ச விஜயலட்சுமி அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க சரி இந்த மொழிபெயர்ப்பு என்பது வந்து தமிழுக்கு ஒரு முக்கியமான வரவு என்று நான் நிச்சயமா கருதுகிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உலகம் முழுக்கவே பெண்களுக்கான உரிமை மறுக்கப்படுவதை நாம் அறிந்துதான் வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தேசத்திலும் அதற்கான விழுக்காடு வேணால் கூட குறைய இருக்கலாம் இந்தியாவிலே ஒரு மாதிரியாக இருக்கலாம் பிற நாடுகளிலே ஒரு மாதிரியாக இருக்கலாம் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் ஒரு மாதிரியாக இருக்கலாம் பிற மாநிலங்களில் ஒரு பேர் மாதிரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் பெண்களுக்கான உரிமைகள் முற்றிலுமாக வழங்கப்படுவதில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அப்படி பார்க்கிற போது இந்த கவிதை தொகுப்பிலே இந்த மொழிபெயர்ப்பு தொகுப்பிலே ஆப்கான் பெண்களுடைய கவிதைகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் சொல்லுங்க சார் ஆப்கானிலே பெண்கள் வந்து அவர்களுடைய சங்கடங்களை வாய்மொழி பாடல்களாக பாடுகிறார் லண்டா என்பது ஒரு வாய்மொழி பாடல்களாக பாடுது இரண்டு வரிகளிலே எழுதப்படுகிற அந்த வாய்மொழி பாடல்கள் அவர்களுடைய உணர்வுகளை அந்த பாடல் வரிகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பாடல் வரிகளை சொல்வதற்கு கூட அவர்களுக்கு உரிமை இல்லை அங்க வந்து ஒரு ஒரு இயக்கம் தொடங்கி இருக்கிறது அது ரொம்ப நாம் அறிந்து அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முக்கியமான கருத்தியல் என்று நான் கருதுகிறேன் அவர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக அந்த கவிதைகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் வெளியே சொல்வதற்கான உரிமை கூட அவர்களுக்கு அங்கே வழங்கப்படவில்லை அதற்கான ஒரு இயக்கத்தை தொடங்குகிறார்கள் அந்த இயக்கத்தை தொடங்கி அவர்களுக்குள்ளே ஒரு குழுவாக அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் குழுவாக அமைத்து கொண்டு அந்த குழுவின் சார்பாக அந்த கவிதைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் காவூலின் நூறு உறுப்பினர்களையும் காபூலுக்கு வெளியே முன்னூறு உறுப்பினர்களையும் கொண்டு செயல்படும் அமைப்பு மிர்மன் பகீர் என்று அந்த அந்த மிர்மன் பகீர் அமைப்பின் நிறுவனர் ஷஹீரா செரிஃப் ஒரு கவிஞர் இல்லை ஆனால் ஆப்கானிஸ்தானின் கொஸ்து பகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரான இவர் கவிதை என்பது ஒரு போர்வாள் என்கிறார் அப்ப அந்த பெண்களுக்கான உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்கான குரலை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கூட வழங்கப்படாத ஒரு சூழலில் இப்படியான ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுகிறது அந்த புத்தகம் வந்து சார் இந்த புத்தகம் வந்து கவிதை தொகுப்பா இல்ல கட்டுரை மாதிரி கவிதை தொகுப்பு கவிதை தொகுப்பு கவிதை தொகுப்பு என்பதை காட்டிலும் ஆப்கான் பெண்களுடைய வாய்மொழி பாடல்கள் நெடிய கவிதைகள் எல்லாவற்றையும் மொழிபெயர்த்த ஒரு மொழிபெயர் மொழிபெயர்ப்பு அந்த விதத்திலே வந்து ஒரு 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 உரிமை மறுக்கப்பட்ட பெண்களுடைய குரலை தமிழுக்கு கொண்டு வருவது என்பது ஒரு சிறப்பான விஷயம் இதுல ரெண்டு விஷயத்த நான் முக்கியமா இங்க பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் லண்டாய் குறித்த சில கவிதைகளை சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தந்தையே முதியவன் ஒருவனுக்கு என்னை விற்று விட்டாய் ஒரு பெண் சொல்கிறாள் எவ்வளவு பெரிய வழியை இருக்கும் தந்தையே முதியவன் ஒருவனுக்கு என்னை விற்று விட்டாய் நான் உன் மகளாய் இருந்ததற்காக கடவுள் உன் வீட்டை அழிப்பார் என்னை விற்று விட்டாய் என்கிறார் அப்ப ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான குரலையும் நாம் இங்கே ஒரு நேரடியான கவிதைகள் நேரடியான கவிதைகள் என் தாயகத்தை எரித்தழிக்கும் குரூயிஸ் ஏவுகணைகளை அனுப்பியவன் யாரோ அவனின் வெள்ளை மாளிகையை அழித்து அவனையும் கொன்றுவிடு கடவுளே என்கிறார் இப்படி நேரடியாக நேரடியாக தன்னுடைய பாதிக்கப்பட்ட மனத்தின் வெளிப்பாடாக அவர்கள் இந்த கவிதைகள் எழுதுகிறார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இந்த இதனுடைய வரவு வந்து தமிழகத்திற்கு தமிழ் சூழலுக்கு மிக அவசியம் என்று கருதுவதால் இந்த இடத்துல நான் இந்த நூலை நிச்சயமா நிச்சயம் குறிப்பிட விஜயலட்சுமி அவங்களுக்கு தான் அந்த பாராட்டு எப்படியாவது அதை கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான பணி என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா அடுத்து குலசேகர் கதைகள் என்பது ஒரு முழு தொகுப்பு குலசேகர் கதைகள்னா எழுதின ஒரு பேரா எழுதியவருடைய மொத்த தொகுப்பு அவர் வந்து அவருடைய சிறுகதை தொகுப்புகள் நிறைய வந்திருக்கின்றன காணல் நீர் ஒரு சிநேகதிக்காக என்கிற சிறுகதை தொகுப்புகள் வந்திருக்கின்றன 
அவருடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதைகளை தொகுத்து இந்த தொகுப்பு வந்திருக்கிறது மிகச்சிறந்த கதாசிரியர் இதுல முக்கியமான கதை ஒன்றை கண்டிப்பா குலசேகரின் படைப்புகள் அதில் இருக்கிற அனுபவம் என்பது மானோட நேயம் என்று குறிப்பிடுறாரு கவிஞர் மீரா இருக்கார் இல்லையா அவர் 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 தான் இவரை வந்து ஆதர்சித்து இவரை வந்து மிக இவருடைய கதைகளின் மீதான ஈடுபாட்டோடு முதல் அன்னம் பதிப்பகம் மூலமாக தான் அவருடைய சிறுகதை தொகுப்புகள்லாம் வந்திருக்கிறது அவர் இவரை பற்றி குறிப்பிடுவதை நான் இங்கே சொல்லணும் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு சுற்றிலும் நிகழும் எந்த சிறு சம்பவத்தையும் அனுபவித்து நோக்கும் பார்வை இருக்கும் இருந்தாக வேண்டும் மற்றவர்களின் பார்வையினின்றும் அது வேறுபட்டிருக்கும் வித்தியாசமான பார்வை குலசேகரிடம் நிறையவே இருக்கிறது என்று மீரா குறிப்பிடுகிறார் நான் வாசிக்கிற போதும் நானும் உணர்கிறேன் நானும் இந்த தருணத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இவருடைய கதைகள் வந்து முழுக்க முழுக்க மானுடனேயும் காதல் சார்ந்த ஆண் பெண் உறவிலே இருக்கிற ஆண் பெண் உறவு என்பது வெறும் காமம் சார்ந்ததல்ல காமம் கடந்த காமம் என்பது அதாவது காமம் மட்டும் அல்ல உடல் சார்ந்த நட்பு மட்டுமல்ல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான உறவு என்பது அதை கடந்து மனம் சார்ந்த நட்பு என்பது ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா அந்த இடங்களை தொடுகிறார் ஒரு ஒரு முதல் கவிதை கதையை நான் குறிப்பிடணும் நினைவில் நின்றவைங்கிற ஒரு கவிதை க கதை நிர்மலா தேவி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் சிறு வயதிலிருந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற காலத்திலிருந்து நட்பாக இருக்கிறாங்க ஒரு அந்த கதையை ஒரு குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் விளையாடுகிறார்கள் அவங்க வந்து எந்த விதமான மனத்தில் வந்து எந்த விதமான ஆண் பெண் சிறு வயது நட்புக்கு என்ன இருக்கிறது ஆண் பெண் பென்சில் பரிசீலிக்கிறார் ரப்பர் பரிசீலிக்கிறார் இப்படி ஒரு ஒரு குரல் பரிசீலித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் திடீர் என்று அந்த பெண் வயதுக்கு வருகிறார் அந்த பெண் வந்து வயதுக்கு வருவது என்பது இந்த தேசத்தில் வந்து பெண்ணை அடிமைப்படுவதற்கான முதல் இடம் அதுதான் வயதுக்கு வந்த உடனே வந்து வழக்கம் போல் அவருடைய அம்மா வந்து இனி வந்து அவனோட பேசக்கூடாது அவன்கிட்ட வந்து முந்தி மாதிரி பழகக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் ஏன் சொல்லுகிறான்னா இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சந்திக்கிற போது அவங்க அம்மா இருக்கிறப்பவே நிம்மி ரொம்ப அழகாக இருக்க முந்தைய விட நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க என்று சொல்லுகிறான் அவனுக்கு எதனால் வயதிற்கு வந்தவன்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு புஷ்டியாக இருப்பால் பார்ப்பதற்கு அழகு கூடும் என்பதை பொதுவாக சொல்லக்கூடாது என்கிற அளவுக்கு கூட அந்த பையனுக்கு தெரியாது ரொம்ப இயல்பாக சொல்லுகிறான் அதை பார்த்தவுடன் கடுமையான கோபம் அந்த அம்மாவுக்கு இனி அவனோடு பேசக்கூடாது இனி அவனோடு பழகக்கூடாது என்பதை கட்டுப்பாடு எழுதிக்கிறார் இப்படியான ஒரு தருணத்தில் அந்த பொண்ணு வந்து அவனுக்கு பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கும் கணக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் எனக்கு க கணக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடு என்று ஒரு காட்சி வரும் அதில் கணக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கப்போ அந்த அந்த பெண் வந்து கூட்டுவதாகவும் இவர் கை ரொம்ப இயல்பாக எந்த விதமான ஒரு ஸ்பரிசம் சார்ந்த உணர்வுக்கு போகாமல் ஒரு சிறு குழந்தை தனமாக நடந்தது அப்போ அவங்க அம்மா வந்து கடுமையாக சாடுவார் அந்த பையனை உனக்கு ஒரு தடவை சொன்னால் புரியாத உனக்கு கணக்கு தெரியலன்னா டியூஷன் வச்சுக்க வேண்டியது தானே நீ ஏன் இங்கே வந்து அப்படி திட்டி அது ஒரு ஒரு அழகாக சொல்லுவார் ஒரு ஒரு மலர் வாடி விடுவதை போல் அவன் வந்து அப்படியே சுருண்டு விடுவான் அதாவது வந்து அந்த தாக்குதலை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்முடைய தொழிலுடைய அம்மா வந்து எத்தனையோ நாள் நமக்கு சோறு போட்டிருக்காங்க அவ்வளவு பிரியமாக நம்மோடு பழகுகிறவர்கள் ஏன் இப்படி மாறி போனார்கள் என்று அப்படியே எழுந்து போய்விடுவான் அவன் போனதும் கோபம் தனியில் அந்த அம்மாவுக்கு உனக்கு அறிவு இல்லையா அவன் தான் என்ன ஒரு பொண்ணு வழக்கமாக பெண்களை திட்டுகிற வசவுகள் தான் நம் தேசத்தில் மிகுந்து கிடக்குதே அப்படி பேசுவாங்க பேசி முடித்ததற்கு பின் அந்த பெண் வந்து இப்போது எங்கே இருக்கிறான்னு தெரியலை காலங்கள் போயிடுச்சு எவ்வளவோ உறவுகள் அதற்கப்புறக்கான வன் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்தியெல்லாம் எவ்வளவோ உறவுகள் வந்து விட்டது இருந்தாலும் அவனை நினைத்து கொண்டு இருக்கிறது மனசு நல்லா இருக்கே நீயே என்னை நினைச்சு பார்க்குறியா என்பதாக முடிகிறது அப்படி பார்க்குற போது நிறைய இந்த அவருடைய கதைகள் குறித்து பேச வேண்டியிருக்கிறது நிச்சயம் மிக அற்புதமான கதையாசிரியர் அவருடைய இந்த கதைகளை இந்த தருணத்திலே நான் இங்கே குறிப்பிடுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு தருகிறது நிச்சயமாக சரி இவருடைய கதைகளை எங்களுடைய நேர்களுக்கு பகிர்ந்தமைக்கும் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இளைய சமுதாயம் இந்த மாதிரியான இலக்கிய படைப்புகளை நோக்கி போகிறதா நீங்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களா சார் நிச்சயமாக இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கு வந்து இலக்கியம் சார்ந்து இயங்குவதும் வாசிப்பு என்பதும் ஒரு நம்பிக்கை கூட்டு ஊட்டக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குது முந்தைய காலம் போல் வந்து புத்தகம் என்பதும் வாசிப்பு என்பது மட்டுமே அவர்களுக்கான நேரத்தை எடுத்து கொள்வதற்கான சூழல் இல்லை இன்றைக்கு அவர்களுக்கு பல்வேறு சூழல்கள் இருக்கிறது இருந்த போதிலும் கூட இலக்கியம் என்பதும் வாசிப்பு என்பதும் இளைஞர் மத்தியில் வந்துட்டு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கிறது முகநூலெல்லாம் பார்க்குற போது மிகுந்த சமூக பிரஞ்சையோடு இருக்கிற இளைஞர்களை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்பிக்கை இருக்கிறது நிச்சயமா நிச்சயமா நம்பிக்கை இருக்கிறது
எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அருமையான பல படைப்புகளை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க மீண்டும் இதே போல் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாம் சந்திப்போம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்ட உங்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார் நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி